了。你的事办得怎么样了？啊，对方公司的老板不在场，我把所有的事情都扔给小薛了。哎，过去坐一会儿吧，我有话跟你说。来。要不要签？收入可是不菲。华夏演出团东南亚巡回演出，这就是组织了去走穴啊！也不完全是，还有艺术交流的使命。行啊，你自己拿主意吧。只要是对你事业发展有益的，那当然得去啊。我倒是看了一下演出团的候选名单，有很多都是当今最走红的实力派演员。那多好啊！这就是一次难得的学习机会啊。可是，为期三个月。我觉得时间有点长，是得要这么长的时间。有些团出去呀，一出去就是半年；杂技团，一走就是一年。我还以为你会不希望我去呢。我是从来不会扯人后腿的。一飞，我今天下午就可以签这个协议，但是在走之前，你能不能答应我一件事？什么事儿？你先说，你答不答应？一飞，在我走之前，我们结婚吧。你不高兴啊？青果，我不是说跟你结婚我不高兴，你也知道我刚离的婚，现在人整个状态都没有恢复过来。如果，其实我就是希望。我回来的时候，能有个人在家里等我。我从来都没有这种幸福的感觉。青哥，我我知道你的感受。你看，不单这个事儿，我现在生意上还有点麻烦。你不都已经交给小薛了吗？一飞，你不要再封闭自己了。我知道，你前一段时间很不快乐。可是，人不是总是要向前看的吗？你勇敢一点，把不愉快的事情通通忘掉。我一定会带你找回快乐的，真的。真是不敢相信啊！这一个人说一遍，就会变得让人一点都不认识。你身边要看到啊！他看见我手里面捧的那笔钱，这感觉简。看来他对我身段一绝了。徐茂新呐，也是人，生活就是这样，会让每个人都意识到钱的价值。他父亲不就是一个很好的证明吗？你扯这钱干什么？他们都是善良的人。你还不知道吧？在我还不到二十岁的时候，孟琪的母亲就骂我是个不三不四的女人。那个时候，孟琪的父亲出了事，她很孤单，和她来往的朋友就只剩下我一个。可是他母亲还那么说我，怎么没听你说起过？为什么？这件事，可永远是我心里的一个伤疤。不过也好，要不是他妈妈那么骂我，我至今还在我的少女梦里头没醒来呢当初我也是在梦醒最困难的时候爱上他的。那时候我觉得他身上集中了一个女人所有的优点。可是你现在觉得，他毫不包容你了，你犯了一点错，他就抛弃你了，对吗？看来我们昨天把账上最后一点钱拿出来是对的，终于让你看清了梦欣是个什么样的人。就算我们将来结婚没有钱也没有关系。我明天去领结婚证吧。结婚证不过就是一张纸，它真的对你那么重要？重要，当然重要了。我想有个家，有个完完全全属于自己的丈夫，好吗？好，越快越好。不过咱们办的简单一点。嗯，来，哎，慢点啊！谢谢你们，你们走回吧啊！谢谢啊！哎，再见啊！再见，谢谢。
谢。可以吧，没事吧啊？没事。慢点啊，来坐会儿，来。哎呀，我我没事。啊啊！啊，结婚了啊！啊，结婚了啊！你醒来喝口水吧，一飞，一飞，一飞，你醒醒，一飞，一飞。色天边。想走，这才当了几天的新娘啊，在家闲散着多好啊！闲散犹如翻醋啊，会软化精神的盖世。你瞧瞧你，这宫也不练了，嗓子也不开了，都成什么样了？真不知道你拿什么去献给人家东南亚人。没关系的，我跟你说啊，我的功底扎实着呢，一年不练，拿出去也是顶呱呱的。哼，自以为是。这一点呢，哎，你要是再拿木心跟我比，可是对我得有一迫害了。好好好，你是顶呱呱的，行了吧？哎，记住了，每天给我发 email。那，你这就是对我的迫害了。就算我发了，你也不一定收得到啊。收不到的话，那就给你打电话了。嗯，你真是后悔自己签了那个合同。行了行了啊，既然签了就好好领。对，等我走了之后，你要聘两个得力的助手，免得自己太累了，你知道吗？我知道。等我们将来有了钱，就不用再工作了，我们天天就去周游列国。<笑>我可知道，这个旅游的长度是由钱包决定的。行，没问题。李飞，啊，你亲我一下吧。现在。啊，开车呢，多危险！你亲一下嘛，就一下。别闹，亲一下。别闹，别闹，别闹。哎哎哎，小心点，多，多危险呐！真是。哎，杏儿，回去吧啊！过几天我跟菲菲去看你，多保重。行，放心吧，你们也保重。我们走了，走走走，再见再见。再见出去之后与人相处，不要太任性了。我又不是小孩，也不是第一次出门，你干嘛像嘱咐小孩一样嘱咐我呀？但是你这次出去时间可不短了。行，走吧。那我走了。走了之后，你自己要注意身体，工作不要太累了，好好保重，你知道吗？行了，知道了，走。嗯。哎，要多注意休息，尤其要多睡觉。
。喂，请找石一飞。请问你是石一飞什么人？你是谁啊？我是幺二零急救中心，我们正在寻找石一飞的家人，他遇到车祸，现在生命垂危。什么？你要有心理准备的。如果他能度过危险期的话，还有可能再做一次大的手术。他伤了腰椎，那我会全身瘫痪的木心啊，木七已经顺利住院了，明天检查。哎，你怎么不在家啊？是一飞出车祸了，我现在在医院呢。你先别告诉他们。怎么会这样？那那个夏令青果呢？不知道，到现在还没见到他人呢。那你多保重吧。我先挂了。心太多，我会想办法的。怎么了？我和夏冷清过，结婚了。那，那恭喜你了。夏冷清过人呢？我应该通知他吧。他出国演出去了。那我该怎么跟他联系啊？现在没有办法。您好，石二成，该交费了。不是说好发信息吗？打电话很贵的。姐，是我想跟你说话。琪琪，你感觉好些没有啊？妈妈呢？妈回招待所了。小雨已经跟我说了。姐，你现在的心情我很理解。你还在医院吗？姐，你一定要跟夏冷清国赶快取得联系，不能所有的事情都你一个人扛着。这对你不公平，一定要保重身体啊！我知道，琪琪，检查结果出来了吗
，明天还有两项检查。姐，治疗费的事，你就不用担心了。实在不行，把我的工作室盘出去吧。我一口价，合适您就留下，不合适您另起高价。十二万，小姐，不少了，我可是识货的。小姐，您觉得合适吗？老板，你是收藏还是转卖啊？我当然想收藏了，但不得已时我也会转卖的。您可不可以先不要转卖？我这个钱是要拿去救人命的。我希望很快能把他请回去。好啊，我会等你再来的。谢谢。不是跟你说了吗？叫你不要来了。你这没人不行。菲菲呢？全脱了。你哪来的钱？帮我交医药费。你先别管那么多了。你还有没什么事要安排？医生说要加紧做手术。红心，我真对不起你。都过去了，现在看病要紧。你是不是问孟琪借的钱？要帮你通知夏冷清果吧。我的手机没电了。有些会打电话给我的，母亲，你能不能？算了，没事了。你要打电话，你就拿我的电话吧。我电没电，先喝口水吧。喂，哎呀，星儿，你手机怎么不开呀？妈，我手机没电了。啊，石逸飞伤的重不重啊？妈，你知道了。你瞒着我呀，准没好事。他需要做一个大手术，否则可能永远站不起来了。哎，碰上这样的事情呢，谁都不能不管。但是呢，我得提醒你，啊，你现在不是石逸飞的合法妻子了。你得赶快给夏冷清果打电话，让他尽快回来，听见没有？我知道，妈，琪琪的手术费我已经汇过去了，你查一下。我听小雨说了，这钱是跟元征借的吧？哎呀，这元征是真是好人呐、啊，这是。妈，你早点睡吧，等琪琪手术日期定了就告诉我。哎，行，那我们在这儿等你。好。挂了
找一个比我好的人。我是想找个好人，可这跟元真没什么关系，人家是有妻子的人。母亲，我不是这个意思。好了，别说话了，好好休息吧。母亲，你能不能上我家一趟？帮我把充电器和电池带了心肺都很正常，血压也很正常，可以手术了。什么时候啊？护士，等一下。梦醒，我想跟你说句话。做完手术再说吧。不，我怕我万一不能活着出来。手术一定会成功的。不，我要说，我只想说，对不起。所以说，专家的诊断意见和你们从当地医院带来的诊断结论是一致的，无法进行手术，只能靠医学手段来维持生命。大夫，就算是我们给医院一次实验的机会。您就给他做手术，摘了这个肿瘤。如果是说手术失败了，我们绝不怪医院的责任。这孩子太年轻了，您就算给他一次生的希望，您说呢？我会把你的期望转达给医院，但是你也要做好充分的心理准备。妈妈，如果不能手术，我还剩多长时间？姐姐，你可不能这么想啊！你不能放弃生的希望啊！你得配合医生。妈，我的时间是宝贵的，我不想把最后的时间耗费在这病床上。趁我还有体力，我想去完成我未完成的夙愿。那不行的，你现在每天都发烧，不能中断治疗。医生们都在想方设法。你就让我们去长城吧，我想带小雨去拍照。上长城，你也一块儿去。那我我就不去了啊，妈老了爬不动了。那行，你要想去的话，妈给你租车去。漂亮，你看。是啊
。哎，小雨，嗯，我第一次来到这儿的时候还不到十岁，一晃，十几年都过去了。你看，还是这个样子，一点也没变，感觉真好。哎，梦琪，哎，我帮你拍张照吧。好啊，小雨，我能不能和你合张影？好啊，我也这么想呢。嗯。请你走吧，我没希望了。你会好起来的，会好起来的。梦欣，我想让你帮我看看我的形象，也许经过会写信给我。如果有，你就帮我回信说我挺好的。可千万别告诉他，我这里发生的一切。为什么？腰椎间盘和神经都受损了。虽然手术修复了间盘，要想肢体恢复知觉，还需要相当一段时间。要想达到行走，恐怕就要靠他个人的毅力和运气了。那怎么样才能让他尽快恢复知觉呢？我们正在研究。哦，对了。这是住院处的催款单，这么贵啊！啊，谢谢。喂，你猜，我现在跟梦琪在哪儿呢？在天安门。错，那我就再给你一次机会。反正不是在医院。我们呀，现在在长城呢，真的，是不是琪琪的病出现奇迹了？至少他现在是快乐的。梦欣，天不早，我们该回去了，晚点联系吧。嗯、琪，我们出来太长时间，你会累的。这也许是我眼里最后看到的大自然，感觉真好。小雨，这是我今生第一次被女孩子吻，你给我填补了一个空白。小雨，我想好了，为了让我的眼睛。能够再一次的看到这个世界的阳光，我决定向红十字会捐献我的眼角膜。你想，如果我的眼睛能够让另一个失明的人重见光明的话，那我的生命就有了延续，我就可以再一次的用我的眼睛注视这个美丽的世界了。什么人？是一个大的犯罪集团，已经根据他提供的线索，在抓捕归案。董森林对自己的犯罪事实供认不讳，现在根据他的口供和其他的证据，基本可以排除你犯罪的嫌疑。你不久可以出去了。你知道夏冷清国这次都去哪些国家吗？好像东南亚那些国家他都去
，现在不是在泰国就应该在印尼吧？怎么了？没什么。泰国，泰国应该挺美的。哎，梦姐。小桃。哎。这些天不要让他看报纸，也别让他听到广播。他今天早上还找我要了呢。你想办法搪塞他吧。行，我先走了。嗯。饿了吧？我来晚了。我不饿。冯迅，那你先坐下。怎么了？秦国有没有邮件来啊？我看过了，好像还没来。你放心，他会来电话的。梦欣，我能不能见见菲菲啊？等你能站起来了，我再带他来看你吧。我怕你现在这个样子，在他脑海里留下记忆。可是我现在这个样子，我什么时候才能站起来啊？一菲，今天感觉怎么样？你还是让我出院吧，我在医院里面也是躺着，我回家也是躺着嘛。我建议你转到康复医院去，到那里进行有计划的治疗和训练。喂，小雨。我就知道你该来电话了，情绪怎么样了？梦欣，目前一直发烧，今天已经三十九度多了，情况非常的不好。他急着要见你，他有话要当面对你说。你把家里赶紧安排好，就带着菲菲来吧。那医生怎么说啊？什么时候能动手术啊？他高烧不退，病情已经开始恶化，手术只能加快他生命的结束。那我这个当妈妈的，能给他做些什么？给他爱，让他含笑走完最后的路。小桃，你先帮我照顾他一下，我还有些手续没办，我去去就回来。嗯、一菲，我要出一趟差，时间大概……你去吧，我没事的。我今天看你匆匆忙忙的样子，就知道有什么事在催着你。那孩子呢？我带他一块儿去。你要带着菲菲去采访、啊？一菲，医院的费用我先付了一个月的，特护的钱我也给了。不管夏兰清果什么时候回来，我都希望你有毅力来配合医院的治疗。我要先接孩子，我走了。什么时候能回来啊？还不知道，我会尽快的。我给你打电话。你，我没时间了，等我回来再看你吧。问一下，梦欣还住这吗？哦，她住这，她下午去北京了，五点的火车。哦，谢谢啊。嗯，不要紧。有五百零二次收票，正在欢迎这里的旅客进站，进站以后，经过地道三站下车。
。梦欣，我是元征啊。元真，你在哪里啊？我去你们家了，本来想给你一个惊喜，可你没在。照这么说，你现在没事了？对，那个董森林投案自首了，还算他有点良心，为我洗清了罪名。太好了，你终于云开雾散了。梦琪已患脑瘤，现在北京住院，医生说已无法手术。我明天乘飞机去北京。再次诊断结果显示，病情已经深度恶化，他的脑瘤已经增大至四乘四点八五公分，而且还在急剧增长。现在靠医学手段维持生命已经很不容易了，所以，病人有什么心理的愿望，你们要充分考虑呀、啊。您就答应他吧。哎，我的孩子如果没有了眼睛，他到了那个世界，拿什么看路？他该怎么样进入天堂？妈，既然这是琪琪的意愿，我们就尊重他的想法，成全他吧。梦琪说的对，把眼睛给了别人，生命就得到了延续。如果你不同意，他会走得很痛苦的。我不是不同意，我是不愿意让孩子走的时候不完整。当然
。如果他一定坚持这么做的话，我会成全他。啊，伯母，捐赠的事儿，我来跟红十字会联系。小袁呐，麻烦你了。一定以为我死了吧？我还活着，还活着呢，一飞，我很想你。打通你的电话真是太不容易了。青果，青果你在哪里啊？怎么一点消息都没有啊？你听我说，我现在根本没有办法给你发 email， 这里的通讯也受到了影响。海啸的时候，我们还好转到了城市中部，才躲过了那场灾难。海啸？什么海啸？什么？你不是天天都看报纸吗？发生这么重大的事情，你居然都不知道。青果，青果，你，你快回来吧。可是我现在回不来，你知道吗？我们在这边的演出已经变成了义务演出，你不在现场真的感受不到。喂，喂，喂，一飞，一飞，你在听吗？喂，喂，一飞。为什么断了？为什么断？断了！师哥，咱们该去做器械训练了。有什么好做的？我做了也是白做。把报纸给我看，把这几天报纸拿给我看。我为什么没报纸看？你去拿，去拿。你别跑这个，我就不做。去啊还是高烧不退，体温一点也没有降。这一次昏迷的时间更长。会联系了。
再给我一颗吧，这一颗不管用。安眠药可不能乱吃，你先吃一颗试试。我以前经常吃的，一颗吃下去，我也睡不着。七七，你看要不要加点止疼的药啊？喂，哎，你好，曹主席，他一直在等您回信的。那好，您稍等，我问问他。梦琪。那个眼阔的曹主席要跟你说话，能接吗？梦琪，我是眼阔的主席曹永春，感谢你的光明心愿，我代表授权人向你表示最真诚的感谢，请你相信，你的眼睛会再次看到这个世界的阳光，继续你的青春旅程。什么，小桃，你一定要把我盯好他，不能让他有这种愚蠢的做法。心我知道了，辛苦你了，我会再打电话来的。怎么了，梦静？没什么。什么叫没什么？出什么事儿了？告诉我。按照程序，要在病人去世之前。有委托人签署眼角膜捐献同意书，您先看看。琪琪，你说过要把你的眼角膜捐给需要光明的人，要把你的眼睛留在这个世界，看着所有爱你的人。妈妈答应你的意愿了。你可以安心了。我不知道你现在是否清醒。你要是听到姐姐的话，就闭一下眼睛。
眼睛，能够让另一个失明的人重见光明的话，那我的生命就有了延续，我就可以再一次的用我的眼睛注视这个美丽的世界。这就是生命与自然抗衡的姿势。胡杨树所受到生存的威胁，比任何生物受到的威胁更残酷、更无情、更致命。但是它不仅耐寒、耐旱、耐盐碱、抗风沙，据说它活着一千年不死，死后一千年不倒，倒下一千年不醒。曹先生啊，来电话了。他说：“你捐赠的那个眼角膜，移植到一个失明了有五年的年轻人身上了。他叫邓书展，是个台湾人。等他的眼睛恢复光明以后啊，你就又可以看见这个美丽的世界了。”妈，饭我做好了。中午小雨来陪你吃饭，我出去一下。上哪儿啊？我昨天听你打电话说，要到康复医院看石一飞去吧。是。校长倾国有没有音信呢？特护说他打了个电话，没说几句就断了。那他到底回不回来呀、啊？妈，咱不管他了。现在石一飞伤的那么重。他完全失去了生活的勇气。特护告诉我，把他悄悄攒的安眠药全换了，他吃了药没有效果，一气之下就绝食了。今天他已经绝食三天了。妈，我先走了。嗯。喂。是我。您现在来机场接我。你回来了，怎么，不欢迎我回来啊？你放心，我不是回来跟你复婚的，我是办点私事。洋洋呢？在我妈家。啊，不行，我现在有事，你打的吧。哎，你等等，跟爸爸说。爸，我是洋洋，你来接我吧。啊，洋洋，那等着爸来接你啊，等着爸爸啊。喂，哪位？喂，你是谁？我是石一飞的妻子，麻烦你让他接一下电话。师哥，你妻子电话。喂，一飞，一飞你好吗？我还好，青果，你那边怎么样啊？我还好，一飞，不过看情况，我们这儿的演出还要延期，我很想你啊。喂，我有情况告诉你，石一飞遇到车祸了，现在情况很危险，你赶快回来。等等。说什么？你是谁啊？你你快让石一飞接电话。喂，一飞，一飞，你到底怎么了？你出什么事儿了啊？青果，刚才是个小兄弟，看到我想你，跟你开玩笑来着。我是受了点伤，但是没事了，已经。一飞，你真的没骗我吗？一飞，你真的没事儿，你自己一定要好好保重。我什么时候骗过你啊？告诉你那位朋友，不要在电话里开这样的玩笑。我们隔得这么远，我现在这边又是这样的情况，会吓死人的。一飞，你知道吗？我现在真的特别想你，尤其是，尤其是我现在，又是这种情况。我特别需要你的安慰和支持，一飞。喂，喂，喂，一飞，喂。看来我的面子还没有洋洋的大，一听说我没带洋洋，竟然让我自己打车回来。元征，你可真够让我寒心的。送礼到了。当然是回家了
，你总不会拒绝让洋洋进自己的家门吧？哎，梦姐来了，来坐。怎么了？胃口不好，要不给你做点可口的？我不吃，你走吧。别这样，振作一点。你不用管我，我知道我在做什么。我已经没有希望了，一飞。知道我这几天去哪了？我带着菲菲去北京和梦琪告别。梦琪，梦琪她去了哪里啊？她走了，去了天国，因为太舍不得离开这个世界，她把她的眼角膜献给了失明的人。梦琪，他，他怎么会这样？啊，到家了！耶，到家了，到家了！慢点，洋洋，小心啊！哎，你怎么不招呼我一下就走啊？我有事，已经耽误时间了。冰箱里有东西，你们自己吃吧。你不会晚上又要住办公室吧？洋洋见不着你可会闹的啊！我知道，活着可能很难，可死更需要勇气。你为什么不把这种勇气？好好的活下来吧。你想想，梦琪，她那么热爱自己的生命，可就无法留在我们的身边。家里等爸爸呢。